আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা অনার্স ফোর্থ ইয়ারে অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স বইয়ের চ্যাপ্টার 9 নিয়ে আলোচনা করব চ্যাপ্টার 9 এটা হচ্ছে হারমাইট বহুপদী চ্যাপ্টার 9 এর নাম কি হারমাইট হারমাইট বহুপদী তো বহুপদীর আজকে একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব সমস্যা নাম্বার 1 এর 1 ঠিক আছে तो ये नहीं हम ना आलोचना कर बो एक ने अमी समस्या टा उठाई रख से ये समस्या टा नहीं हम ना आज के फर्स्ट क्लास कर बो इन्शाल्ला ताहले वीडियो टा शुरू करा जाए एक बार देखें अमादर एक ने जे द बोल से जे एक टा हार्माइट फंक्शन ये टा के अमाके प्रोमान करते बोल से जे ये टा समान अच्छे ये टा � আমাদের যে জেনারেটিং ফাংশনটা আছে এই ফাংশনের সূত্র থেকে আসলে এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে ওকে তাহলে আমরা এখন জানি যে হারমাইট যে আমরা জানি আমরা জানি কি জানি যে যদিও আমরা জানি না তারপরেও বললাম যে আমরা জানি কারণ হচ্ছে যে এই হারমাইট বহুপদী জেনারেটিং যে ফাংশনটা আছে এটা আমাদেরকে 100% জানতে হবে তাহলে আমরা জানি যে হারমাইট हारमाइट बहुपदी 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 जेनरेटिंग फंक्शन जेनरेटिंग जेनरेटिंग फंक्शन जेनरेटिंग फंक्शन होते हैं बाप जेनरेटिंग फंक्शन होलो इटू दी पर टू एक्स टी माइनस होते हैं टी स्क्वायर इक्वल सामेशन ऑफ सामेशन ऑफ m इक्वल जीरो थे के इनफिनिटी a इस m ऑफ x बाय होते m फैक्टोरियल t टू दी पावर m तो अलग जनरेटिंग फंक्शन टेक ही पहले हम जो e टू दी पावर टू x t माइनस होते t स्क्वायर इक्वल m इक्वल जीरो थे के इनफिनिटी a इस m ऑफ x बाय होते m फैक्टोरियल इनटू होते t टू दी पावर m तो अलग इटा हम दे एक नंबर शो मिक তাহলে এই যে বহুপদী অর্থাৎ এটা যে আমাদের প্রমাণ করতে হবে এই হারমাইট বহুপদীর অধ্যায়ের যে প্রমাণ করতে হবে তাহলে এই প্রমাণটার জন্য আমাদের এই সূত্রটা মাস্ট বি লাগবে শুধু এতটুকু আপনারা যদি একটু মনে রাখতে পারেন তারপরে দেখে অঙ্ক আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে যে আসলে আমাকে কিভাবে করতে হবে তাহলে এখন দেখেন এই যে e টু দি পাওয়ার একটা 2m এই অফ x মানে 0 আছে তাহলে দেখেন তো এই টুক জায়গার মধ্যে m টাকে যদি আমি 2m হিসেবে বিবেচনা করি x টার পরিবর্তে এখানে কে বসছে 0 তার মানে আমাকে অবশ্যই এটিতে যাইতে হবে তাহলে এই বাম পক্ষ ইকুয়াল ডান পক্ষ দেখাইতে হবে তার মানে আমি এটাকে কি করব যে x এর পরিবর্তে দেখেন এখানে 0 আছে তার মানে আমি বলতে পারি যে 1 নং 1 নং a x ইকুয়াল 0 a প্রমাণে যাইতে হবে তাহলে ওই প্রমাণে যাইতে গেলে আমাকে 100% x এর পরিবর্তে 0 বসাইতে হবে তাহলে দেখেন e টু দি পাওয়ার 2x টু t আছে তার মানে এখানে 0 হবে 0 বসাইলাম না माइनस t স্কয়ার ওকে ইকুয়াল সামেশন অফ m ইকুয়াল 0 থেকে ইনফিনিটি তারপরে a ইজ m অফ 0 বাই হচ্ছে m ফ্যাক্টোরিয়াল t টু দি পাওয়ার m ওকে এটা আমি একটা সমীকরণ পাইলাম যে কার মান বসে x 0 এর মান বসিয়ে এখন আমি শুধু এইটাকে বাম পক্ষে নিয়ে আসব যে সামেশন অফ m 0 থেকে ইনফিনিটি a ইজ m অফ 0 বাই হচ্ছে m ফ্যাক্টোরিয়াল t টু দি পাওয়ার m ইকুয়াল হচ্ছে e এইটা যে অবস্থায় আছে বাম পক্ষ যা অবস্থায় আছে এইটা অবস্থায় রাখার পরে আমি যদি এই টুক একটু বিবেচনা করি যে e টু দি পাওয়ার x এর সূত্র তাহলে x এখানে কোথা থেকে পড়লো -t স্কয়ারটা হচ্ছে x e টু দি পাওয়ার x এর সূত্র জানি 1 x হচ্ছে x স্কয়ার বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট ডট x টু দি পাওয়ার n বাই n ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট ডট এরকম একটা সূত্র আমরা বিস্তারের সূত্র জানি ঠিক আছে এই সূত্র থেকে আমরা যদি এই e to the power minus e to the power minus t square टके ये शूत्र फलाई ताहले देखें निकाने किया जाए one plus ताहले one plus 
x মানে হচ্ছে माइनस t स्क्वायर प्लस माइनस t स्क्वायर তার উপরে স্কয়ার বাই হচ্ছে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস প্লাস ডট ডট এখানে পরবর্তীতে মানটা আসবে माइनस t स्क्वायर টু দি পাওয়ার n বাই হচ্ছে n ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে এখন এই মানটাকে আমরা একবারে একটা সমীকরণ আকারে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে সামেশন দেওয়ার পরে যে এখানে আমরা n না দিয়ে এখানে m দিচ্ছি হ্যাঁ m দিব কারণ এই অঙ্ক মেলানোর জন্য তাহলে m 0 থেকে ইনফিনিটি তাহলে t টু দি পাওয়ার মাইনাস মাইনাস t স্কয়ার টু দি পাওয়ার m বাই হচ্ছে m ফ্যাক্টোরিয়াল এখন দেখেন আমি একবারে এই পুরো লাইনটাকে এটা কেন লিখতে পারি এখন আপনি m এর পরিবর্তে m ইকুয়াল কা কত মান 0 থেকে ইনফিনিটি আপনি 0 বসান মাইনাস t টু দি পাওয়ার স্কয়ার তারপর 0 মানে হচ্ছে 1 হবে 1 বাই হচ্ছে এটা যদি আমি x ধরি তার মানে 1 তার মানে হচ্ছে এটা যদি আমি 0 ধরি তাহলে হচ্ছে তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল 0 মানে কি 1 তার মানে এটা মান আসছে 1 তারপরে যখন আপনি 2 বসাবেন তখন এটা মান আসবে সরি 1 বসাবেন তখন এটা মান আসবে তখন তারপরে আপনি 2 বসাবেন তারপর এটা মান আসবে প্রত্যেকটারই মান এই ভাবে আসবে যদি আপনি 0 থেকে 1 2 3 4 এরকম করে বসাইতে যাইতে থাকেন হ্যাঁ তাহলে আমাদের মান আমরা কি পাইলাম যে সামেশন অফ m 0 থেকে ইনফিনিটি h m অফ 0 বাই হচ্ছে m ফ্যাক্টোরিয়াল t টু দি পাওয়ার m ইকুয়াল পাইলাম হচ্ছে এই মানটা হ্যাঁ তাহলে এখন আমাদের অঙ্ক কি বলতেছে অঙ্ক আমাদের বলতেছে দেখেন অঙ্ক বলতেছে এখন যে এই জায়গাটুকু এই জায়গাটুকু আমরা আরেকটা লাইন লিখতে পারি যে সামেশন অফ জি m 0 থেকে ইনফিনিটি এখন দেখেন এখানে t এর সহগ কত আছে -1 1 এর পর আমি m একবার দিতে পারি আর একবার হচ্ছে t এর পাওয়ার এই পাওয়ার এর পাওয়ারে কি হয় গুণন হয় তাহলে 2m দিতে পারি হ্যাঁ তাহলে বাই নিচে আছে m ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে এই মানটুকু আমরা লিখতে পারি এখন বাম পক্ষে যা আছে তাই থাকবে সামেশন অফ m 0 থেকে ইনফিনিটি h m 0 बाई হচ্ছে m ফ্যাক্টোরিয়াল t টু দি পাওয়ার m এখন দেখেন আমরা যদি এই উভয় পক্ষে কি করি 2 টু দি পাওয়ার m এর t টু দি পাওয়ার টোয়াইস m এর সহগ সমীকৃত করি তাহলে দেখেন আমাদের লাগতেছে কি দেখেন -1 টু দি পাওয়ার m এখানে আছে ঠিক আছে আর এখানে t টু দি পাওয়ার টোয়াইস m এর সহগ যদি সহগ সমীকৃত করি এখানে যেহেতু m আছে কিন্তু টোয়াইস এম নাই তার মানে আমরা এম এর পরিবর্তে টোয়াইস এম বসাবো এখানে কিন্তু টোয়াইস এম চলে আসবে তাহলে দেখেন আমরা এরকম লিখতে পারি যে এটা আমি সমীকরণ নাম্বার দিলাম দুই নাম্বার ঠিক আছে দুই নং এ দুই নং হতে দুই হতে t টু দি পাওয়ার টোয়াইস এম এর এর সহগ সহগ সমীকৃত সমীকৃত করে করে পাই ঠিক আছে কি সমীকৃত করে পাই দেখেন এখানে t টু দি পাওয়ার m আছে আমাকে লাগ আমার লাগবে কি t টু দি পাওয়ার টোয়াইস m তাহলে m এর পরিবর্তে আমি যখন টোয়াইস m বসাবো তাহলে এখানে প্রত্যেকটাতে t টু দি পাওয়ার h টোয়াইস m আসবে ঠিক আছে অফ 0 বাই হচ্ছে m এর পরিবর্তে টোয়াইস m টোয়াইস m ফ্যাক্টোরিয়াল আর এইদিকে এইদিকে কি আসছে সামেশন সামেশন কিন্তু উঠে যাবে আর দেখেন এইদিকে আছে t টু দি পাওয়ার টোয়াইস m আছে তাহলে -1 টু দি পাওয়ার m বাই হচ্ছে m ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে এই লাইনটা আসছে কিন্তু আমাদের মান কি লাগবে আমাদের মান লাগবে h টোয়াইস m অফ 0 মানে এই এতটুকুর মান লাগবে তাহলে আমরা অতটুকু জায়গা h টোয়াইস m অফ 0 এটা রাখে এইটা আমি পার করে দেব ওকে যে -1 টু দি পাওয়ার m এটা ভাগ আছে গুণন হবে তাহলে টোয়াইস m ফ্যাক্টোরিয়াল বাই হচ্ছে m ফ্যাক্টোরিয়াল এখন আমরা জানি যদি গামা থেকে গামা যদি n প্লাস m প্লাস 1 থাকে তাহলে আমাদের ফ্যাক্টোরিয়াল হয় m ফ্যাক্টোরিয়াল আর যদি m ফ্যাক্টোরিয়াল থাকে তাহলে সেটার গামা যদি করতে যাই তাহলে m প্লাস 1 হবে অর্থাৎ একটা জিনিস মনে রাখবেন যদি গামা থেকে আপনারা ফ্যাক্টোরিয়ালে যাইতে চান गामा थेके फैक्टोरियल जाइते चाहिए जे मानता थक बे तार थेके एक को में जावे पोजोंटर मानेश्वर के एक को में जावे बियो को बे हैं 
আর পরেরটার সঙ্গে যদি আপনি ফ্যাক্টোরিয়াল থেকে কামাতে যাইতে চান তাহলে সেটাকে কি হবে এক যোগ হবে বৃদ্ধি পাবে এখন এই লাইনটা থেকে আমরা এরকম লাইন লিখতে পারি যে মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার এটা তো এম এটা তো ঠিকই আছে আর এটা আছে কি ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা যাব গামাতে তার মানে গামা হবে গামা টোয়াইস এম প্লাস 1 ওকে আর এটা হচ্ছে নিচে আছে কি যে এম ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে আমরা গামাতে যাব তাহলে এম প্লাস 1 গামা এম প্লাস 1 তাহলে দেখেন এই যে আমাদের যেটা আছে যে মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার এম গামা টোয়াইস এম প্লাস 1 টোয়াইস এম প্লাস 1 গামা এম প্লাস 1 এটাই হচ্ছে আমাদের প্রমাণের বিষয় এটা হচ্ছে आंसर তো আমি আশা রাখব এটা আপনারা বুঝতে পারছেন এর এটা অনেক ইজি একটা ম্যাথ শুধু কয়েকটা জিনিস যে আমাদের এই যে হারমাইড বহুপদী জেনারেটিং ফাংশনটা এটা আপনাকে জানতে হবে আর কিছু কিছু জিনিস হয়তো বা বইয়ে অন্য ভাবে একটু কঠিন ভাবে একটু বোঝানোর চেষ্টা করছে তো আপনারা আমি আশা রাখব আপনারা যদি এটা একটু বুঝে বুঝে করতে পারেন তাহলে আপনারা ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন जरा एखो चैनल के सबसक्राइब करें ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर धन्यवाद सबाई के